。持刀伤人？怎么会这样呢？那你为什么不拦着浩胜啊？要我说你们也是，明知道江琪对你们哥俩有意见，你们还往医院跑，这不是没事找事儿吗？现在好了吧？为了这个女人，浩胜的大好前途全都毁了。我真想不明白了，你说别人的事情跟你们有什么关系啊？方向也是因为我们才受伤的。他因为你们，因为你们什么呀？你是地也买了，钱也花了，眼看着公司就要倒闭了，浩胜也进去了，这就是他帮你们的结果吗？要我说呀，他就是帮着江琪一步一步在算计你们。怎么可能呢？他现在肚子里的孩子也没了。他再怎么算计，也不可能还在算计我们呢。沈瑶强，你说这话什么意思呀、啊？那你是说我在拿肚子里的孩子算计你是吧？好，我就知道你一直对这事儿耿耿于怀。你是不是故意报复，才故意把公司搞垮的？你怎么会这么想？你在胡说八道什么？你现在竟然为了一个背叛过你的女人跟我发脾气，沈浩强，要我说最恶毒的人是你，你就是跟他串通好了，一起来演戏骗我，先把公司搞垮，然后再让我跟你离婚，他把孩子打掉，让江琪把他撵出门，这样你们两个就可以名正言顺的在一起了，对吧？小慧，你的想法怎么会这么阴暗？一个男人觉得可怕，更阴暗的我还没有说呢。我爸的病之前一直都好好的，怎么就突然恶化了？是不是你？是不是你故意陷害的他？说什么？我说你害我爸！干嘛？你要打我是吧？好，你打，你打呀！打死我就可以跟那个女人在一起了。什么事儿了？好像回公司了吗？回去了。好，从今天开始，这个人就算是死了，跟我没有关系。怎么突然发这么大脾气啊？到底出什么事儿了？啊，是不是因为他去医院看望芳香，你误会了？我误会了。他为了这个女人跟别人大打出手，要我说啊，他就是对这个方向余情未了。小慧，你要这么想就中了别人的圈套了。你听我说，这一切呢都是江琪的阴谋，他巴不得在这个时候把浩强给打垮，恨不得把他们兄弟都送去坐牢才好呢。你仔细想想，他去看望芳香，那是因为芳香在关键时刻帮他，才被江琪打伤的。他出于感恩和同情才会去看他呀，对不对？听你说这话的意思，好像还是我错了，是吧？当然了。那我怎么知道这些事情啊？他回来可以跟我解释啊。他不但没跟我解释，他还跟我大吼大叫的，从来都没有跟我吼过，就连我爸都没有吼过我。哎呀，好了，小慧，我觉得这个时候呢，你应该保持好心情，替你肚子里的宝宝想一想啊，对不对？注意身体。你要为这些子虚乌有的事情去生气，影响夫妻感情，那多不合适，也不值得呀。我还听说，如果妈妈保持好心情，肚子里的宝宝一穿金会非常好，宝宝会长得很漂亮。真的？真的。<笑>好了，多为宝宝想一想，好吗？保持好心情。公司里面还有很多事情等着我处理。不能陪你太久了，有什么事儿给我打电话。好吧，那你去忙吧。
，那我走了，保持好心情。你不是不接我电话吗？那你还给我打过来干嘛？你别生气了，好不好？你说的倒轻松，你得给我道歉。你说你错没错？错在哪儿了？行，我不该惹你生气，更不该说你发火，行了吗？你知道我要听的不是这些，我要你跟我保证，从今以后再也不许跟那个方向联系。要是能做到的话，我就原谅你。行，我保证不联系。这可是你自己说的啊，不是我逼你的。妈说，希望晚上一起吃个晚饭，你过来吗？我当然去了。浩生现在已经进去了，妈就一个人在家。这样吧，晚上我去，咱们俩一块把妈接回来吧。行。那好，晚上见。